Patricia Padrón. Hola. ¿Qué haces, Pati? Good morning, Baeya Pa. ¿Cómo andan? Qué día raro, ¿verdad? Mitad de semana, pero ya le pusimos onda acá. Ya estamos, ya nos reímos, no. lloramos, Gente, falta yo, comer algo yo, rico. Para eso estás vos. Yo. Así mismo, yo apenas me levanté hoy, gente, trasnoché anoche. ¡Epa! La que así? puede, puede. ¿Qué hiciste, Pati? Eh, ¿Viste el partido de Libertad? Acá en mi casa nomás. Sí, viste el partido de Libertad, Boca, 0 ah. a 0, eh, una cosa lleva a la otra. Eh. Exactamente, ah, ¿viste? exactamente. Viste, sabía. Cancha chica Terminó. Este, ¿no? Claro, terminó sí, el partido exacto. en la cancha grande, empezó el partido de cancha chica. ¿Terminó también 0 a 0 Bien. o...? Bien, bien valiente, porque valiente te dice claro. así, tac, 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 Ter ¿Terminó el partido 0 a 0, Pati, o cómo fue el partido? No, gané yo. Eh. <ríe> muy, bien, muy bien, muy bien. Mujeres empoderadas. Eh. Así mismo. Y hoy, teniendo en cuenta mujeres empoderadas, pero le seguimos cocinando a valiente porque Gracias. no recibí ni un, ni un ingrediente más. Entonces, valiente sigue festejando... Su torneo, el, el torneo de, de fútbol claro, de primera edición sí, de nuestro sí, sí. país. Campeón, seguimos, sí. Exacto. Entonces, hoy te traje, valiente querido, mousse de dulce de leche ciclónico. ¡Epa! Bien, ¿Eh? Pati. ¿Qué tal? Terrible. Y, por supuesto que tuve que degustar. Yo, Norita, te cuento que tuve que hacer la degustación del, del, del mousse pues, porque... Y ya a la noche, pues, ¿entendés? Ah, y ya, ya, ya a la quemó, tarde. Ya quemó. Ah, ya quemé, espera, usaste, ¿usaste el mousse a la noche? Us no, yo probé el mousse Ahí. que hice a la tardecita y a la noche ya quemé, ¿me entendés? Ah, ya solucioné ah, no, la yo, yo, pensé que, yo pensé que usaste el mousse a ah, la noche, ¿entendés? Claro. Ah, eso no se me había no, olvidado. Viste, claro. Son picarón, no, Esos picarones. <risa> Qué bárbaro. Mire, todos mis sobrinos me dicen, él, viste que eh, acá en Paraguay todos te dicen tía. Sí. Yo tengo, no saben todos los sobrinos que tengo. Entonces todos ya me preguntaron, valiente pico, es tu sobrino, por eso todo postre, que esto, que lo otro. Entonces ahora ya me tenés que decir tía. Ah, ¿Me sí. entendés? Sí, sí. No. Tía Pati. Así pues, no, ahorita. Yo les tía prohíbo Pati, que me digan ¿sabes? tía. Todos los amigos de mi hijo me dicen tía y son todos 26, 27, 30. Y... No me digas claro. tía, prohibido, bueno. prohibido. Te cuento, te cuento, Norita, que yo ya soy suegra y mi nuera me decía tía. Y yo le decía, ¿cómo me va a decir tía? Bueno, tía Pati, tía Pati. No, Leo, decime, o Pati o suegra. Entonces ahora me dice suegris. Ay, suegris, ¿no? claro. Yo tengo, yo tengo un hijo de 20 años, Norita. Ya sos suegra. Ya te lo voy a... El mío tiene sí. 27 y yo aquí voy a ser suegra, ¿eh? ¿Viste? Rompió, ¿viste? Bueno. Se, se enamoró mal, rompió y desde ahí se quedó solo, solo un tiempo. Ah, bien. Pobre las chicas ahora, porque viste que el que el que está roto el corazón hace despojos por la ciudad, Norita. Cuídalo. <risa> Él es tranquilo, bueno. por suerte. Bueno, Norita Valiente, en honor a Valiente, el mousse de dulce de leche ciclónico es fit. Ya les cuento que es fit. Y le voy a dar la versión hipercalórica si alguien quiere matarse con este mousse. También vamos a dar las opciones, así que vamos a los ingredientes. Fíjense qué poquito me porté bien, sí. no le hago gastar a la gente. Y tenemos solamente los siguientes ingredientes, 400 gramos de dulce de leche tradicional. Ahí pueden optar por un dulce de leche bajo calorías o por un dulce de leche pastelero si quieren una bomba. Sí. 400 gramos de yogur griego natural. El yogur griego natural que se utiliza en la cocina fit puede ser reemplazado por crema de leche. Ah, Así ya. que anota valiente porque si querés una bomba nuclear bien ciclónica, sí. crema de leche vos le tenés que poner cuando hagas el tuyo. Okay, cuatro, okay. Clara, cuatro claras de huevo y acá lo que siempre pedían ahorita, sí. acá tenemos solamente las claras de huevo. Puro proteína. Esto tiene que estar... Puro proteína y para decorar las granolas fit de El Germano, si quieren, esto es opcional, pero el postre se hace solamente con esos tres primeros ingredientes. Y vamos al paso a paso, señora, señor, producción, por favor, que hice todos los deberes, me porté bien. Y él, ya saben que la desinfección de manos primero, alcohol al 70%, que se le esté cayendo a pedazos la mano, señora, tenemos que cumplir. Y fíjense, ahí está. El primer paso de esta receta es batir las claras de huevo que, acla que acaba de decir Norita, son bien ricas en proteínas de alta calidad. Batimos a punto de nieve estas claras, así que hay que tener paciencia ahí. 
yo te recomiendo, valiente, que cuando vos quieras hacer tu postre, te encariñes con una señora, señorita, nena, sí. ¿verdad? Y le hagas, hace, vos le hagas el chamullo mientras que ella te va batiendo las claras a punto de nieve, sí. porque los varones no suelen ser muy, tener mucha paciencia para esto. Y ahí está el segundo paso, tenemos el yogur griego eh, sabor natural, que se combina con el dulce de leche tradicional, 400 gramos de uno y 400 gramos de otro. Esto es lo que tienen que tener en cuenta las proporciones de los ingredientes para que salga exactamente, porque esto queda durito, esto va a la heladera. Y fíjense que ahí estoy mezclando el yogur griego con eh, el dulce de leche y tenemos que hacer una pasta homogénea, va a cambiar obviamente la tonalidad del dulce de leche, pasa de marrón oscuro a marrón clarito, fíjense que ahí ya está eh, toda combinada, digamos, están combinados los dos ingredientes para tener la base de esta mousse que es espectacular, es suave, es rica, y a estas dos, eh, digamos, a esta combinación se le agrega, que ahora vamos a ver el tercer paso que es agregar las claras batidas a nieve, se le agrega, se le adiciona a, estas dos, a estos dos ingredientes combinados. Y fíjense que es súper fácil, porque una vez que añadimos los tres ingredientes, los juntamos a los tres y esto pueden colocar en el recipiente que deseen. Yo, para que sea más chuchi este mude de dulce de leche ciclónico para valiente, agarré y puse todos los vasitos individuales, pero esta porción, o sea, de esta cantidad, Salen cuatro porciones, una ya murió en el camino, gente, por eso quedaron eh. tres, porque yo tuve que degustar. Ah, claro, claro. Para, para el punto para arriba o punto para abajo. Si era feo, no voy. Ustedes saben, Norita no estuvo antes, pero Norita, yo te cuento que cuando yo hice desastres en la cocina en todo este periodo de cuarentena, se me quemaron las cosas, se me cayeron, los chicos ahí saben. Te olvidabas de algunos ing ingredientes. Me olvidaba de los ingredientes. No, ya me pasó de todo, Norita, y yo siempre conté la verdad. Cuando me salía encanta. medio feo, Dale. yo le decía a la gente, sale feo, no tiene rico gusto, está blando, salió crudo. Yo contaba toda la verdad, Muy bien. así que tuve que... Tuve que degustar este mousse de dulce de leche ciclónico que quedó... ¿Y del 1 al 10? De película. 10. Ah, ok. 10. Y si después tenés la clase eh, de actividad física... Ya quemamos. Ya hablamos. Sí, Exactamente. Sí, sí. 700 calorías dependiendo del tiempo. Exactamente. Y de la posición. Cierto, sí. Es. Qué buenos alumnos el, ¿Sabes qué rápido aprendimos son? eso? Preguntarnos otra cosa que no nos vamos a acordar. Esto sí aprendimos. Sí. Eso quedó para la historia, no sabes, le digo, de Argentina me escriben, me dicen gracias porque ahora sé qué posición, todo, no, usted, <risa> si ustedes ven mi privado de las redes sociales, Epa, no. podemos encontrar si a, si qué aún, cosa. Yo que pensé no, que no. era un bloque de cocina y de nutrición, te iban a decir. Acá, esto es, vos dijiste, vos lo dijiste, señora Norita Rodríguez, cultura general, Obvio. acá le, le enseñamos de todo. Obvio. Y fíjense... Si me ponen el plato final, por favor, cómo quedó este mousse de dulce de leche ahí en producción. Ahí se están mezclando lo, los ingredientes, pero quiero que vean, porque esos vasitos que yo les mostré la otra vez, sí. cuando hicimos tu panacota, la panacota Norita, sí. son de esta cantidad de, de ingredientes, salieron cuatro porciones, porque una me la comí yo, entonces la foto, por eso <risa> salen tres, ¿ven? Ok, sí. Ahí. Y Clarísima. para que sepan... Para que sepan más o menos según la cantidad que están en casa, saber la cantidad exacta, porque siempre los postres, como decimos, cuiden las porciones para hacerse un permitido, sean felices, coman algo rico y puedan, eh, digamos, después controlar la cantidad de calorías. ¿sí? ¿Cuántas calorías más o menos un vasito? Un vasito, ayer estuve haciendo mis cálculos matemáticos, tiene entre 300 y 350 calorías. No ¿sí? es tanto, yo pensé que al ser postre no. íbamos a llegar a las 500 al tener dulce de leche. Exacto. Mira, me sorprendí. Ayuda mucho, ayuda mucho el yogur griego, sí. obviamente si ahí le pongo crema de leche se va a subir un poco las calorías y ayuda mucho solo la clara de huevo, ¿verdad? Porque al sacarle la yema a esos cuatro huevos, entonces también estamos reduciendo calorías, así que eso era muy importante, muy buena tu consulta, Norita, porque es algo que siempre me piden cuántas calorías tiene, porque la gente calcula después, en esta cuarentena que tenemos que calcular todo, entonces están calculando ahí matemáticamente las calorías. Pati, Pero antes para ir, de para, despedirme... Claro, para ir cerrando sí. nomás el plato, eso una vez que servís sí. en el vaso, se va a la ladera. 
Exactamente, eso va a la heladera como un mínimo de dos horas porque Ajá. se queda durito, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? No tiene la consistencia de un flan, pero tiene una consistencia de mousse justamente, no llega a ser tan durito, pero es riquísimo y tiene que estar bien fría. Esa es la técnica Final, eh, claro. culinaria para este mousse de dulce de leche ciclónico y fíjense lo que tengo acá para mostrarles. Regalito. Este... Para el mí, regalito para mí, de que ya, Elge, que, hermano. Que ya no, que ya no, por no el me campeonato. Baja, ya no me vas a ver más para ti. ¿En serio? Sí. Otro. No te puedo creer. Me bueno, puedo... entonces, este, ¿este sería la despedida? Claro, sería la despedida, sí. Y por eso era el postre. Ah. Y por eso. Ah, claro. Vos. Entonces, todo esto, todo esto tenía un porqué. Sí, sí, claro, total viste. era. Viste, viste, viste. Viste, viste. Mira, oh. Bueno, entonces este kit del germano va para el ciclónico campeón. Oscar Valiente, te voy a llevar el regalito, Gracias. Oscar. Gracias, Pati. Y donde te vayas, que seas inmensamente feliz. Acá no sabemos las vueltas de la vida, nos volvemos a cruzar, nadie sabe nada. Y menos después de esta pandemia. Así que te deseo lo mejor. Norita, un beso enorme. Nos vemos el viernes para hacer una opción salada, ¿sí? Y espero los ingredientes. Ah, todavía no tenés ingredientes, Norita. Algo de verduras, no, ensaladas. Una ensalada que, que no sea común. A mí me gustan las ensaladas raras. Viste que ya me harté Bien. de las ensaladas. Entonces, como que mezclando con otras cosas, ya no ves solo lechuga y tomate, y ahí ya sí me da ganas de... Ya, conociendo la Pati Padrón, ya se le ocurrió ah, la receta. Ya. Sí, ya sabe qué te va a hacer. Qué genia son, Ya está, Norita. Sí, así lo, de rápido. Lo... Lo, lo prometido es deuda, así que el viernes tu mega top ensalada, ensalada. para Norita. Pati Padrón, buenísimo este bloque con el germano. Hablamos de salud, nutrición, cocinamos también.